Važnost plodoreda u obrađivanju tla znali su još vrtlari i prije nekoliko hiljada godina. Naime, ukoliko jednu te istu vrstu povrća sadite svake godine na istom mjestu, urodi će svake godine biti sve manji radi istrpljivanja tla. Da se to ne dogodi, svake godine potrebno je rotirati usjeve po vrtu. Plodored u vrtu je organizirana izmjena kultura na istom tlu. Povrtne kulture obično se smjenjuju kroz vrijeme od 3 do 7 godina. Uzgoj istog usjeva na istom tlu više godina za redom vodi do narušavanja strukture tla i plodnosti zemlje. Neke biljke troše više hranjiva od drugih biljaka, pa uzgajanje iste kulture na istom mjestu iscrpljuje zalihe tog hranjiva. Tijekom rasta biljke luče aktivne tvari fitoncide koji također dovode do umora tla. Usjev se s vremenom smanjuje, a kvaliteta uzgojene biljke opada. Biljke iz iste obitelji ne bi smjele ponovno se saditi na isto mjesto barem tri godine i radi bolesti i nametnika. To razdoblje je uglavnom dovoljno da štetnici i uzročnici bolesti koji ostaju u tlu više ne budu opasnost za tu vrstu. Za plodored trebamo poznavati obitelji biljaka jer ako smo jedne godine sadili luk, izmjena kulture iduće godine ne može biti bijeli luk ili poriluk, oba su iz iste obitelji i napadaju ih isti nametnici i štetnici. Ali možemo iduće godine saditi recimo kupušnjače ili tikvice koji pripadaju drugim obiteljima biljaka. Osim toga, nametnici, bolesti i korovi takvim uzgojem povrtnih kultura dobivaju stalno prebivalište, bolje uvjete za razvoj i širenje te veće mogućnosti za narušavanje uroda. Na gredici na koje se kombiniraju kulture, vrtne štetočine će se sporije razvijeti jer će teže pronaći biljku kojom se hrani. Planiranjem vrta i rotacijom usjeva u vrtu održava se plodnost tla i njegova struktura, suzbijaju se štetnici, umanjuje se mogućnost obolijevanja biljaka, spriječava se erozija, smanjuje se za korovljavanje tla i razvija se bioraznolikost u vrtu. U domaćem vrtu na kojem se na manjim površinama izmjenjuje velika broj povrtnih vrsta i cvijeća, plodored se mora izrađivati planski. Kod plodoreda u obzir treba uzeti zahtjeve pojedinog povrća s obzirom na sljedeće stvari, a to je crpljenje hranjivih tvari iz tla, smatra se da povrće jako crpitlo, te utjecaj štetnika i bolesti na pojedinu kulturu. I vrlo je bitno međusobno podnošenje povrća i podnošenje samog sebe. Naprimjer, peršin sam sebe ne podnosi, zato se svake godine sije na drugu gredicu, a paradajz najbolje raste uvijek na istoj gredici. Kulture sa dubokim korijenjem uzgajaju se nakon kultura sa plitkim korijenjem. Rotiraju se kulture koje proizvode veliku i malu biomasu korijena. Tako se održava dobra struktura tla, prozračnost i ocijeđenost. Plitko korijenje, to jest korijenje koje se širi horizontalno i crpi hranjive tvari iz površinskog sloja zemlje, imaju biljke kao što su salata, rotkvica, kupus, krastavac i dinja, dok duboko korijenje koje hranu troši iz dubljeg sloja zemlje imaju grah, grašak, krompir, paradajz, mrkva, bundeva i repa. Grašak, grah, leća i bob tlo obogaćuju dušikom i pripremaju ga za sljedeće kulture. Izgrađivačima se nazivaju biljke s velikom biomasom korijenja koje na sebe vežu dušik iz zraka i ostavljaju ga u tlu. To su grah i grašak te mahunarke. Kukuruzi i krompir su čistači tla. Rotiraju se kulture koje vežu dušik s onima koje ne vežu dušik ili im trebaju veće količine dušika. Za korovljenost se smanjuje izmjenom lisnatih i korjenastih biljaka te žitarica, ali i smjenjivanjem proljetnih i jesenskih povrtnih kultura. Osjetljive biljke uzgaju se nakon kultura koje spričavaju razvoj korova. Tlo na kojem sadite ili sijete biljke trebalo bi biti pod zelenim pokrivačem kad god je to moguće. Obavljaju se sjetve i zelena gnojdba. Time se spriječava za korovljenost i ispiranje humusa. 
Tlo se obavezno malčira i tretira kompostom, organskim gnojivom, glistincem i sl. Povrtne kulture obično se svrstavaju u tri skupine prema količini hranjivih tvari koje zahtijevaju. Zahtjevne su kelj, paradajz, poriluk, cvjetača, brokula, krastavci, krompir, bundeva, tikvica, celer i rotkvica. Srednje zahtjevne su mrkva, luk, bijeli luk, cikla, špinat, lubenica, paprika, koraba, salata, dinja i slatki kukuruz. A slabo zahtjevne biljne kulture su grah, grašak, matovilac i većina začinskih biljaka. Prije sadnje ili sijanja zahtjevnog povrća gredica se preporučuje pognojiti stajskim gnojivom ili kompostom. Srednje zahtjevno povrće preferira kompost, a slabo zahtjevnom je potrebno veoma malo gnojiva. Praktična strana ovakvog pristupa je podjela povrtnjaka na četiri ili pet dijelova. Različite vrste kultura, kupušnjače, grah i sl. premjeste se s jedne parcele na drugu, tako da se na isti komad zemlje vrate samo svake četvrte godine. Za četverogodišnju izmjenu kultura, kulture treba podijeliti na četiri skupine, a peta gredica se koristi za biljke trajnice koje se očito ne premještaju. Napravite listu povrtnica koje želite uzgajati sljedeće godine i podijelite u četiri različite skupine. Za svaku od njih odredite mjesto sadnje. Isto učinite i za narednu godinu, ali sve kulture pomaknite na drugu parcelu. Ako je prostor ograničen, možete odabrati i trogodišnju izmjenu. Za prvu parcelu odabrat ćemo grašak, bob, mahune i grah mahunar. Na drugu parcelu idu kupušnjače, kelj pupčar, brokula, kelj, rotkvica, švedska repa, repa i koraba. Na treću parcelu stavljamo luk, proljetni mladi luk, poriluk, češnjak, kukuruz šećerac, tikvice bundeve i zelenu salatu. Za četvrtu parcelu stavljamo krompir, pastrnjak, ciklu, mrkvu, bijeli korijen, crni korijen, celer, celer korijenaš i paradajz. Na petu parcelu idu trajnice, rabarbara, šparoga, trajno začinsko bilje, artičoka i morski kupus. Postupak je taj da je potrebno izabrati povrtnice koje želite uzgajati i podijeliti ih u pet skupina. Parcele su označene brojevima od 1 do 5. Prikazane su na ovom nacrtu. Iscrtajte plan u različitim bojama za svaku pojedinu skupinu. Peta skupina je naravno namjenjena trajnicama. Sljedeće godine premjestite kulture svake skupine na sljedeću parcelu. Također možete isplanirati trogodišnji plodored. Vrt se podijeli u tri dijela, a kulture se sade po zahtjevnosti, odnosno koliko koja crpi hranjiva iz tla. Primjerice, nakon slabo zahtjevnih kultura sadite zahtjevne kulture, a nakon zahtjevnih srednje zahtjevne kulture. Rotacijom biljaka dobivate trogodišnji ciklus uzgoja. Kako bi se korovu, bolestima i vrtnim štetočinama onemogućilo narušavanje uroda u vrtu, biljke iz iste porodice na istom se mjestu ne bi smjele ponovno saditi barem 3 do 5 godina, koliko je dovoljno tlu da se pročisti od neželjenih stanovnika. Kod trogodišnje izmjene kultura slično je kao i kod prethodnog. Odlučite koje ćete povrtnice uzgajati i podijelite ih na četiri skupine, kako je prikazano na ovoj slici. Ponovno iscrtajte plan i označite koja skupina u koju boju ide i obojite naravno različitim bojama. Kao i kod četvorogodišnjeg uzgoja, jednu boju ćemo ostaviti za trajnice, to će ovaj put biti parcela broj 4. Naredne godine kulture s jedne parcele premjestite na sljedeću parcelu. I samo jednostavno na taj način rotirajte parcele svake naredne godine. Ovaj put su biljne kulture malo drugačije raspoređene. Na parceli 1 ćemo imati grašak, bob, grah, mahunar, luk, poriluk, kukuruz, šećerac, 
tikvice, bundeve i zelenu salatu. Na parceli broj 2 imat ćemo krompir, pastrnjak, ciklu, mrkvu, bijeli i crni korijen te paradajz. Na trećoj parceli imamo kupušnjače, kelj pupčar, brokulu, kelj, švedsku repu, korabu i rotkvicu. I kao što smo rekli, na parceli broj četiri imamo trajnice, rabarbaru, šparugu, trajno začinsko bilje, artičoku i morski kupus. Kod trogodišnje izmjene kultura paradajz raste na parceli 2 zajedno sa korjenastim kulturama kao što su pastrnjak i mrkva. Kod izmjene kultura rabarbara se sadi na gredicu za trajnice i može ostati na istom mjestu do 25 godina. Različite biljne vrste unutar jedne porodice napadaju iste bolesti i štetočine, zbog čega je važno znati koja kultura pripada kojoj porodici biljaka kako bi ih iz godine u godinu mogli pravilno rotirati. Preporuka je da se zajedno sade ili siju biljke koje se međusobno podnose, a na svako prazno mjesto na gredicama odmah se zasadi ili zasije druga odgovarajuća kultura. Naprimjer, salata i rana mrkva mogu se saditi kao međukultura na svakoj gredici. Dobro je zapisivati kada i gdje ste posadili ili posijali pojedinu kulturu i kada je biljka narasla te slične podatke kako bi došli do najpovoljnijeg rasporeda biljnih kultura za vaš vrt. Osim što ćete isplanirati koje biljke želite u svom vrtu, kod organizacije gredica važno je uzeti u obzir i stranu svijeta na kojoj se plodored nalazi, koliko je vjetrovito područje te način na koji ćete navodnjavati. Osim što biljke međusobno utječu jedna na drugu, na njih utjeca imaju i drugi faktori poput kvalitete tla, količine minerala i hranjivih tvari te gline i humusa u tlu, zastupljenost živih organizama poput mrava, glisti, insekata, pa je najbolje da sami eksperimentirate. Isprobavanjem različitih kombinacija otkrit ćete koja najviše odgovara vašoj povrtnoj oazi. Napravite popis povrća koje želite uzgajati u svom vrtu i rasporedite ga po skupinama, odnosno biljnim porodicama kao što smo vam pokazali na popisu. Poželjno je na papiru napraviti nacrti plan sadnje podijeljen na onoliko godina koliko će trajati plodored. Također je bitno voditi bilješke tijekom trajanja plodoreda jer se često može dogoditi da nam neki nasad propadne uslijed vremenskih neprilika ili ćemo promijeniti plan u nekom trenu. U svakom slučaju važno je prilagoditi se i mijenjati planove držeće se principa plodoreda.